Bem-vindo aí ao canal, muito obrigado aí pela sua visita. Começando o vídeo aqui mostrando aí um casalzinho de saíra, né? Esse é o saíra amarelo. Eles vêm o tempo todo aqui no pé de Aputicaba. Se eu aproximar ele sai, até se eu andar aqui e sair do local ele acaba saindo, né? Eles espanta rápido, né? Os cambaciga também vem, abelha, vem bastante inseto se alimentar aí no pé de abuticaba. E para mim é uma alegria imensa, porque eu planto para atrair os pássaros, né? Nessa época de inverno tem, tem pouca comida aí para os pássaros, né? Então, aqui em casa é, os meus filhos não, não chupam jabuticaba, né? Não sei, essa geração aí não, não gosta tanto de jabuticaba. Eu na minha época... A gente ia na roça, né? E subia nos pés de jabuticaba e chupava tanta jabuticaba. Era muita fartura naquela época, né? Eu sou mineira lá do norte, norte de Minas. Então, na minha infância, tinha muito pé de jabuticaba, né? Então, era uma alegria. Aqui em casa, se eu tivesse mais espaço, eu plantaria mais pés, mas não tem. Porque eu amo, acho bonito e alimento os pássaros. Aqui eu tenho essa lindeza, que é a chifre de viado, a gente fala, né, uma, uma planta aí maravilhosa, esse nome popular, é, essa daqui tá comigo há muitos anos, eu ganhei uma muda assim, é, isso aqui a gente faz a muda daqui, ó, desse, dessa parte aqui, ó, a gente tira e amarra na árvore, na madeira e faz uma muda, dessa daqui eu já fiz muda, já dei para minha cunhada, e ela é bem velha aqui comigo, que foi uma mudinha com a minha sogra, muito querida, né? Eu amava a minha sogra, amava de coração, quem me conhece sabe. Era uma pessoa especial na minha vida. E essa lembrança dela também, né? As plantas, elas trazem, assim, as lembranças. Se a gente ganha a mudinha, né? De alguém. E a gente sempre lembra dessa pessoa quando a gente olha para a planta, né? Até mais quando é uma pessoa muito especial na nossa vida. A gente... Não esquece mesmo. Mostrar para você aqui também é, um arranjo que eu acabei de fazer. Eu fui lá na rua, tá, tá podando lá a, a, a primavera da minha vizinha, que é uma vizinha muito especial, que eu amo ela também de paixão, que ela me deu muitas plantas. Tenho muitas, muitas plantas aqui em casa dela. Então, tem que fazer a poda drástica. Ela não tá fazendo a poda drástica, os meninos estão fazendo uma poda leve lá mais para tirar, que atrapalha a entrada, né, da, 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 do portão. E eu fui lá e peguei, ó. Ela nem viu, fui lá, peguei, tava lá na rua agora há pouco e fiz esse arranjo que eu estou apaixonada. Nossa, muito bonito, olha. Esse daqui é da Bugavilha, né, a primavera da folha variegata. Vou fazer muda é, com essa daqui. Tá na água aqui, eu vou colocar uns panos aqui, um, uma proteção, uma espuma que eu ponho por causa da, dos mosquitos não entrar dentro. E vou deixar na água também. Tô apaixonada por esse arranjo. Tenho aqui também, ó, peguei esse galho enorme lá agora. Olha como que é bonita as folhas. Que eu vou plantar, vou cortar ele em vários pedaços, vou pôr na água também para ele brotar. Se a gente põe na água, ele raiza também. Se você plantar direto na terra e ficar molhando, também pega, né? Mas na água enraiza bastante. Assim, com o passar do tempo, a gente vê ah, as raizinhas. Depois é só plantar na terra. Olha que galho enorme. E mostrar também aqui em casa. Eu costumo, que nós estamos no inverno, aqui está em época de seca, né? Eu molho meus vasos, alguns de vasos de terra também. Eu molho assim, eu coloco uma vasilha com água e vou... É, ponhando um, uma planta, depois que ela está bem encharcada, eu tiro, ponho outra e assim sucessivamente. Ponho bastante vasos, né? Que quem conhece aqui o meu quintal tem muitas plantas. Então, é, como é essa escassez de água, que é a época de seca, eu costumo regar assim. Às vezes eu rego uma vez por semana, depende de como está o vento, porque aqui venta muito, né? E... Como eu disse, o um arranjo lindo aí da minha vizinha, que eu amei. E esse aqui também, viu, Sandra? Esse aqui também foi a Sandra que me deu. Ela me deu, inclusive, aqui, ó, com, 
com o vaso de vidro desse jeito ela que fez a, a decoração só que essa suculenta ela acabou é, caindo né ela tava é uma só essa daqui é uma só ela cresceu muito e aí ela soltou do vaso aí essa semana eu já fiz muda ó tirei uma só aí eu tirei ela aqui fiz muda aqui ela tá tá bonita aqui já reguei a terra também a gente planta, rega em seguida, se não quiser, rega no outro dia. E depende de cada um jeito de, de plantar a sua plantinha, né? Não é um mistério, assim, plantar e cuidar das plantas, não. É observação, muito amor e carinho e o resto da natureza se encaminha. Olha, tá muito bonito o arranjo aí. Viu, Sandra? Muito obrigada. Aqui em casa tem muitas plantas que a Sandra me deu. Nossa, muita, muita. É... Quem veio no vídeo aí, muito obrigada, agradeço aí de coração a sua presença, o seu carinho. Não esqueça aí de deixar o seu comentário, se você gosta de planta, o comentário aí, se eu puder responder. Se eu ver o comentário, eu respondo com carinho, tá bom? Tira as dúvidas, se tiver dúvida. Deixa aí o um comentário aí, deixa que gostou, se não gostou também pode deixar, tá bom? Se inscreva se não é inscrito, ative o sininho se para receber as próximas notificações e assiste o short também, eu, eu costumo colocar short das plantas, né? E mais uma vez aí, muito obrigada pela, pela sua visita aí no canal, estou apaixonada por esse arranjo. Deus abençoe aí seu dia mais e mais, um abraço.